Jeżeli mieszkacie w mieście, rozejrzyjcie się dookoła. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że gdzieś w ulicach waszego miasta może kryć się jakiś pałac. We Wrocławiu jest ich przynajmniej 17. Piszecie tak. Pani Joanno, może zróbmy sobie przerwę na wiosnę od trudnych, ciężkich tematów i pojedźmy gdzieś na wycieczkę. A jeżeli na wycieczkę, to najlepiej gdzieś niedaleko. Dlatego dzisiaj chcę Wam pokazać wyjątkowe miejsce, właściwie we Wrocławiu. Piękny park i pałac. Jesteśmy w Pawłowicach. Pochodzili z Bawarii, a od XVIII wieku zaczęli zarabiać na książkach. Johann Jakob Korn założył firmę, która wydawała publikacje przeznaczone głównie dla krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza dla Polski. Kornowie dostarczali książki dla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Uniwersytetu Wileńskiego. Swoje składy księgarskie uruchomili w Warszawie, w Lwowie i w Poznaniu. To miejsce wiąże się z bardzo ciekawymi ludźmi, wielkim skarbem, a przede wszystkim to jest idealny teren, żeby chwilę odpocząć od codzienności. We Wrocławiu mamy sporo pałaców. Wystarczy spojrzeć na samo centrum miasta. Pałacyk przy ulicy Kościuszki to wzniesiony pod koniec XIX wieku pałac Szawgoczów, a pałac Balesztremów przy ulicy Włodkowica, w którym po wojnie mieścił się Urząd Bezpieczeństwa, to też jest pałac i w końcu nasze muzeum etnograficzne to letni pałac biskupów. Innych szukajcie sami, a ja Was zabieram teraz do Pawłowic. Popatrzcie na to miejsce, ponad 7 hektarów pięknego parku ze stawami, z glorietą i przede wszystkim z tym cudownym pałacem, który należał do rodziny Kornów. Historia tego miejsca zaczyna się w XII wieku, ale to, co widzimy dookoła, to zasługa roku 1891, kiedy tutejszy majątek kupuje Henryk von Korn, już wtedy szlachcic, i postanawia zbudować tutaj swoją rodową siedzibę. Na frontonie pałacu umieszcza rodową maksymę Candide et Caute, czyli zacnie i przezornie. Ta rodzina rzeczywiście żyje w pewien sposób przezornie. Oprócz tego, że powstaje tu bardzo okazały pałac, którego okna wychodzą na ten okazały park, to również jest folwark i ten folwark dostarcza do miasta między innymi mleko, sery. Kornowie wiedzą, że nie tylko książki, nie tylko wydawnictwo może przynosić pieniądze. Folwark zapewniał majątkowi również samowystarczalność. Cały majątek miał powierzchnię ponad 347 hektarów. Stały tu obory, wieża wodna, kuźnia, dom zarządcy, mleczarnia i gorzelnia. Pałac ozdobiły herby Kornów i Aiśbornów. Zobaczcie, ile historii można wyczytać w takim parku, w takim pałacu. Dlatego, że zaprojektował go architekt, który nazywał się August Ort. Jeżeli pojedziecie do Jerozolimy i zobaczycie tam pewną świątynię ewangelicką, okaże się, że jest to również jego projekt. Gdzie Jerozolima, gdzie Wrocław, ale pałac krył również inne niespodzianki, tajemnice. Córka Henryka von Korna wyszła za przedstawiciela rodu von Schweinichen i dlatego pod pałacem znajdował się fragment płyty związanej z ostatnią panią na Zamku Świny, z ostatnią przedstawicielką rodu Świnków. Czyli znowu kolejne połączenie dwóch zupełnie odległych obiektów. Kornowie pochodzili z Bawarii. Wrocław i Dolny Śląsk zawdzięcza im jednak coś, o czym nie możemy zapomnieć, mianowicie gazetę. Gazetę, która wychodziła do 1945 roku i nazywała się Schlesische Zeitung. Jej pierwszy numer ukazał się w 1742 roku pod jeszcze innym tytułem, ale ta gazeta Kornów w czasach, kiedy nie było internetu, radia, telewizji, była głównym źródłem informacji, dlatego ta 
tam znalazła się między innymi odezwa Fryderyka Wilhelma do mojego ludu. Tam znalazła się informacja o upadku Imperium Habsburgów, ale również takie głupotki jak ceny biletów albo ceny mąki. Ta pierwsza gazeta Kornów miała, uwaga, 8 stron i wychodziła trzy razy w tygodniu. Nakład nie był oszałamiający, zaledwie tysiąc egzemplarzy. Ale już po kilkudziesięciu latach, w 1800 roku, gazeta była sprzedawana, uwaga, w 30 tysiącach egzemplarzy. Dzisiaj nie jeden magazyn chciałby mieć taki nakład, więc kornom szło coraz lepiej, nie mówiąc o tym, że pewnego dnia odnaleźli skarb. Nestorem rodu Kornów był Jakob, którego można nazwać złotym dzieckiem biznesu albo królem książek. Urodził się w 1702 roku i on rozkręcił ten cały potężny biznes wydawniczy Kornów. Co jest bardzo istotne, współpracował bardzo mocno również z polskimi wydawcami. W jego przedsiębiorstwie, w jego oficynie wydawniczej pojawiło się mnóstwo, dzisiaj byśmy powiedzieli, kultowych tytułów. W 1886 roku, kiedy zaczyna się budowa tego pałacu, w piaskowni Kornów we wrocławskim Zakrzowie robotnicy trafiają na równo ułożone kamienie. Pod nimi jest jakaś komora. Nie wiedzą, co to jest. Zaczynają sprawdzać. Wkrótce okaże się, że są to niezwykle cenne dla archeologów, ale także dla historyków sztuki. Groby z III i IV wieku naszej ery. Czasy są inne, robotnicy są ciekawscy, dlatego zaczynają szukać w tej ziemi i okazuje się, że natrafiają na coś, co dzisiaj znane jest jako skarb zakrzowski. W dolnośląskich tajemnicach opowiadałam Wam już o nim, ale przypomnijmy przez chwilę. Robotnicy całkowicie zniszczyli grób. Część wyposażenia ukradli, ale resztę skarbów udało się przejąć Heinrichowi von Korn, który przekazał je badaczom z Wrocławskiego Muzeum Starożytności Śląskich. Ponad rok później odkryte zostały dwa kolejne groby. Znajdowała się w nich złota i srebrna biżuteria, monety rzymskie, naczynia, łyżki. Grobowce nazwano książęcymi. Należały zaś do plemion germańskich. Heinrich von Korn rozumiał rolę archeologii. Sam był współtwórcą Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu. Co nam zostało po Kornach? Przede wszystkim ich posiadłości, ta wspaniale zachowana w Pawłowicach, w których dzisiaj jestem, należy do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i jego pracownicy po prostu zajęli się tutaj wszystkim perfekcyjnie. Zapraszam Was, zobaczcie ten park, staw, gloriety, piękne aleje, wszędzie informacje. Jest nawet coś prze, przefajnego, mianowicie taka mała platforma do zostawiania orzeszków dla wiewiórek, więc możecie przynieść orzeszek. Ale oprócz tego w podwrocławskich Siedlimowicach koło Mietkowa stał również Pałac Kornów, okazały przepiękny, dzisiaj kompletnie zrujnowany. A kiedy pójdziecie na spacer po wrocławskim rynku, spójrzcie do góry i zobaczycie tam wykute w piaskowcu dwie postaci. Pierwsza to Heinrich von Korn, ten, który uratował skarb zakrzowski i jego żona Helena. Dzisiaj po prostu zabrałam Was na spacer, ale każdy, kto jest uważny, wie, że z takiego spaceru można przynieść mnóstwo niezwykle ciekawych informacji. W imieniu swoim i całej naszej ekipy dziękuję Wam za wszystkie listy, komentarze, uwagi, różne informacje o tajemniczych miejscach. Będziemy szli ich śladem i mam nadzieję, że wspólnie jeszcze odkryjemy mnóstwo ciekawych rzeczy.